Laura era una mujer divorciada de 40 años que había decidido mudarse a una casa nueva en el campo. Estaba harta de la ciudad, del estrés, del ruido y de su ex marido. Quería empezar de cero, en un lugar tranquilo y bonito, donde pudiera dedicarse a su pasión, la pintura. Había encontrado una casa que le había encantado, una antigua mansión de piedra, rodeada de árboles y flores, con un gran jardín y una piscina. La casa estaba en venta desde hacía años y tenía un precio muy bajo. Laura no se lo pensó dos veces y la compró sin dudar. Llegó a la casa con su coche, cargado de maletas y cajas. Se bajó del coche y miró la casa con ilusión. Era una casa preciosa, con un estilo rústico y elegante, con grandes ventanales y una chimenea. Laura se imaginó viviendo allí, pintando en el salón, leyendo en la biblioteca, nadando en la piscina. Se dijo que había hecho una buena elección y que sería muy feliz en su nueva casa. Entró en la casa y la recorrió con curiosidad. La casa era muy amplia y luminosa, con habitaciones espaciosas y acogedoras, decoradas con muebles antiguos y cuadros. Laura se sintió como en un sueño y se enamoró de cada rincón de la casa. Se detuvo en el salón, donde había un gran sofá, una mesa de centro, una estantería y un piano. Sobre el piano había una foto enmarcada que llamó su atención. Era la foto de una familia que posaba sonriente frente a la casa. Laura se acercó a la foto y la cogió. Vio que había una inscripción en la parte de atrás que decía, Familia Martínez, verano de 1987. Laura se preguntó quiénes eran los Martínez y qué habría sido de ellos. Se preguntó si habrían sido los anteriores dueños de la casa y por qué la habrían vendido. Se preguntó si habrían sido felices en la casa o si habrían sufrido algún infortunio. Se preguntó si habría alguna conexión entre ellos y ella. Pero luego se encogió de hombros y pensó que no tenía importancia. Eran solo unos desconocidos y ella era la nueva dueña de la casa. Dejó la foto en su sitio y siguió explorando la casa. Subió al primer piso, donde había cuatro dormitorios y dos baños. Entró en el dormitorio principal, que tenía una cama de matrimonio, un armario, un tocador y un balcón. Laura se asomó al balcón y disfrutó de la vista. Se veía el jardín, la piscina y el bosque que rodeaba la casa. Laura respiró el aire fresco y se relajó. Se dijo que ese sería su dormitorio y que dormiría muy bien allí. Entró en el segundo dormitorio, que tenía dos camas individuales, un escritorio, una cómoda y un armario. Laura abrió el armario y vio que había ropa de niños de diferentes tallas y colores. Laura dedujo que ese era el dormitorio de los hijos de los Martínez y que habían dejado su ropa allí. Laura se sintió un poco triste y se preguntó por qué los Martínez habrían abandonado la casa con tanta prisa, sin llevarse sus pertenencias. Se preguntó si habría pasado algo malo o si habría algún secreto oculto en la casa. Se preguntó si debería preocuparse o si era solo su imaginación. Pero luego se animó y pensó que no tenía sentido angustiarse por algo que no sabía. Cerró el armario y salió del dormitorio. Entró en el tercer dormitorio, que tenía una cama individual, una mesita de noche, una lámpara y un espejo. Laura se miró en el espejo y se vio a sí misma. Se vio a una mujer guapa, con el pelo castaño, los ojos verdes y la piel clara. Se vio a una mujer valiente, que había superado un divorcio y una depresión. Se vio a una mujer optimista, que había encontrado una nueva oportunidad y una nueva ilusión. Se vio a una mujer feliz, que estaba dispuesta a disfrutar de su nueva casa y de su nueva vida. Entró en el cuarto dormitorio, que estaba vacío. No había nada, solo una ventana, una puerta y una pared. Laura se acercó a la pared y vio que había una mancha de sangre. Una mancha de sangre grande y oscura que cubría toda la pared. Laura se quedó paralizada y sintió un escalofrío. Se preguntó qué habría pasado en ese dormitorio y qué significaba esa mancha. Se preguntó si habría sido un accidente, un suicidio o un asesinato. Se preguntó si habría sido uno de los Martínez o alguien más. Se preguntó si habría algún fantasma, algún espíritu o alguna maldición en la casa. 
se preguntó si debería salir corriendo o si debería quedarse. Pero antes de que pudiera decidir, oyó un ruido. Un ruido que venía de abajo. Un ruido que sonaba como un piano. Un piano que tocaba una melodía. Una melodía que le resultaba familiar. Una melodía que había oído en los libros. Una melodía que se llamaba, La muerte te espera. Laura sintió un pánico indescriptible y quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero no pudo. Quiso despertar, pero no pudo. Porque no era un sueño. Era una pesadilla. Era la realidad. Laura, paralizada por el miedo, intentó controlar su respiración mientras el sonido del piano se intensificaba. Las notas resonaban en la antigua mansión como un eco inquietante del pasado. Buscó desesperadamente la fuente del ruido, descendiendo las escaleras con cautela. Al llegar al salón, vio el piano, pero no había nadie allí. El teclado se movía solo, como si fuerzas invisibles estuvieran tocando esa siniestra melodía. Laura, temblando, recordó la foto de los Martínez y se preguntó si la melodía tenía alguna conexión con su trágico destino. Decidió enfrentar sus miedos y avanzó hacia el piano. Cada paso resonaba en la sala vacía. La melodía parecía envolverla, susurros del pasado que se negaban a desvanecerse. Laura, en un acto de valentía, pronunció en voz alta, ¿hay alguien aquí? El piano dejó de tocar abruptamente, llenando la habitación de un silencio tenso. Laura se estremeció cuando una figura etérea apareció frente al piano. Era la imagen de una mujer, con vestimenta de los años 80. Sus ojos reflejaban tristeza mientras miraba a Laura. ¿Quién eres? preguntó Laura, aún aturdida por el misterio que envolvía la casa. La figura susurró, soy Isabel Martínez, la dueña anterior de esta casa. La melodía que oíste es la última composición de mi esposo antes de, antes de lo que ocurrió en ese cuarto. Laura, conmovida por la trágica historia, Escuchó cómo Isabel le contaba sobre un accidente inesperado que había dejado a su familia marcada por la tragedia. La mancha en la pared era la sombra de un pasado oscuro que aún perseguía la mansión. ¿Por qué no te fuiste? preguntó Laura, buscando entender el tormento que ataba el espíritu de Isabel a la casa. Isabel miró a Laura con tristeza y respondió, no pude abandonar este lugar. Mi alma quedó atrapada aquí. Pero tú, tú puedes liberarme. Laura, superando su temor, se comprometió a descubrir la verdad detrás de la tragedia y liberar a Isabel y a su familia de la cadena que los mantenía en la mansión. La melodía del piano dejó de sonar, dando paso a una nueva determinación en el corazón de Laura mientras se embarcaba en la búsqueda de respuestas que revelarían los secretos enterrados en los rincones oscuros de la casa. Laura comenzó a investigar a fondo, revisando viejos documentos y hablando con los residentes locales para descubrir más detalles sobre los Martínez y los eventos que ocurrieron en la casa en 1987. Se sumergió en archivos polvorientos y escuchó relatos de vecinos que aún recordaban la tragedia. Descubrió que la familia Martínez había experimentado una serie de desgracias después de mudarse a la mansión. Un accidente trágico en la habitación vacía del cuarto piso marcó el comienzo de su tormento. La melancolía se había apoderado de la casa y los rumores de sucesos inexplicables la rodeaban. Laura, persistente en su búsqueda, también se encontró con la antigua niñera de los Martínez, quien le reveló detalles impactantes. La mancha de sangre en la pared era el resultado de un terrible incidente que cambió sus vidas para siempre. A medida que recopilaba más información, Laura sentía una conexión más profunda con la familia anterior. Decidió buscar la ayuda de un investigador paranormal local para comprender la presencia de Isabel y su familia en la mansión. Juntos, exploraron cada rincón de la casa, utilizando equipos especializados para captar cualquier señal de actividad paranormal. Descubrieron que la energía residual de la tragedia aún persistía en la habitación vacía del cuarto piso. En medio de la investigación, Laura sintió la necesidad de comunicarse con el espíritu de Isabel para entender su sufrimiento y encontrar una manera de liberarla. Con la ayuda de un medium, realizó una sesión espiritista en la habitación marcada por la tragedia. Isabel, con voz tenue, compartió su historia y expresó su deseo de encontrar la paz. 
guiada por la compasión, Laura se embarcó en una misión para sanar las heridas del pasado. Organizó un memorial en honor a los Martínez, invitando a los residentes locales y colocando flores en la habitación donde ocurrió la tragedia. A través de este acto simbólico, esperaba brindar a la familia el reconocimiento que nunca tuvieron. A medida que el memorial progresaba, Laura sintió una sensación de alivio en la atmósfera. La melodía ominosa del piano se desvaneció lentamente, reemplazada por un silencio sereno. Isabel, junto con su familia, encontró la paz finalmente, y la casa parecía liberarse de la sombra del pasado. Laura, ahora en armonía con la mansión, continuó su vida en el campo. La antigua casa, una vez cargada de tragedia, se convirtió en su santuario creativo. La pintura y la serenidad del entorno se fusionaron, brindándole una nueva perspectiva y un renacer después de enfrentarse a los misterios del pasado. Los días pasaron y la tranquilidad regresó a la vida de Laura en la antigua mansión. La casa, una vez envuelta en misterios y tristeza, se transformó en un refugio donde Laura podía dedicarse plenamente a su pasión por la pintura. El rumor del pasado parecía haberse disipado y la relación entre Laura y la casa adquirió un nuevo matiz de armonía. Laura restauró cuidadosamente la habitación del cuarto piso, eliminando cualquier vestigio de la tragedia que la había marcado. Transformó el espacio en su propio estudio de arte, llenándolo de colores vivos y lienzos en blanco que esperaban ser pintados. La habitación, antes cargada de energía negativa, se convirtió en el epicentro de la creatividad y la expresión artística. La noticia de la transformación positiva de la casa se extendió por el pueblo, y Laura se convirtió en una parte querida de la comunidad. Vecinos curiosos y amigos acudían a su hogar para admirar las obras de arte que creaba y escuchar la historia de cómo había liberado a los Martínez de su trágico destino. En una de esas visitas, un anciano del pueblo se acercó a Laura con una expresión reflexiva. Le contó sobre su propia conexión con la familia Martínez, revelando que había sido amigo cercano de los padres y que había perdido el contacto después de la tragedia. Laura, conmovida por la historia, le ofreció la oportunidad de visitar la casa y recordar juntos los momentos compartidos. A medida que compartían recuerdos, la atmósfera se llenó de una sensación de reconciliación. El anciano expresó su gratitud a Laura por devolverle un pedazo de su pasado y cerrar un capítulo doloroso de su vida. La mansión, una vez marcada por la desgracia, se convirtió en un lugar de encuentro y reflexión para aquellos que habían compartido vivencias con los Martínez. Laura, rodeada de amigos y vecinos, continuó su vida pintando en la casa que ahora simbolizaba la superación y la renovación. La historia de los Martínez se volvió un recordatorio de cómo el amor, la compasión y la voluntad de enfrentar el pasado podían transformar un lugar y devolverle su brillo original. La antigua mansión, ahora llena de luz y color, se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para sanar las heridas y construir un futuro lleno de esperanza. Y así, Laura encontró no solo una nueva casa, sino también una comunidad que la apoyaba, mientras continuaba su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal en el campo. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. P pregunta 1. ¿Por qué Laura decidió mudarse al campo? Opción A. Porque estaba cansada de la ciudad, el estrés y su ex marido. Opción B. Porque quería vivir al aire libre. Opción C. Porque buscaba un trabajo en el campo. Pregunta 2. ¿Qué atrajo a Laura de la casa que compró en el campo? Opción A, el precio bajo. Opción B, la piscina y el gran jardín. Opción C, la modernidad de la estructura. Pregunta 3, ¿cómo reaccionó Laura al descubrir la mancha de sangre en el cuarto dormitorio? Opción A, se preocupó y se preguntó sobre posibles tragedias. Opción B, ignoró la mancha y continuó explorando la casa. Opción C. Sintió alivio al pensar que no tenía importancia. Pregunta 4. ¿Quién era Isabel Martínez y por qué su espíritu permanecía en la casa? Opción A. Una amiga de Laura que la visitaba frecuentemente. Opción B. La dueña anterior de la casa, cuyo espíritu quedó atrapado por una tragedia. Opción C. Una vendedora local que conocía la historia de la mansión. Pregunta 5. 
¿Cuál fue el acto simbólico que Laura realizó para liberar a la familia Martínez? Opción A. Organizó un memorial en honor a los Martínez. Opción B. Pintó un mural en la habitación del cuarto piso. Opción C. Invitó a sus vecinos para mostrarles su arte. Pregunta 6. ¿Qué transformación experimentó la mansión después de la liberación de los Martínez? Opción A. Se volvió más oscura y tenebrosa. Opción B. Se llenó de luz y color, convirtiéndose en un lugar de encuentro y reflexión. Opción C. Permaneció igual, sin cambios notables. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.